అందరికీ నమస్కారం అండి మానసిక ప్రశాంతత కోసము ప్రతి మంగళవారము ఏ విధంగా దీపం పెట్టాలి అనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాను మనసు బాగలేనప్పుడు టెన్షన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా మనము దీపం పెట్టుకున్నట్టయితే చాలా చాలా మానసిక ప్రశాంతత అనేది కుదుట పడుతుంది ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలో చూపిస్తాను ప్రతి మంగళవారము ఈ దీపాన్ని వెలిగించవచ్చు ఒక ఇత్తడి ప్లేటు కానీ రాగి ప్లేటు కానీ వెండిది కానీ తీసుకోవాలి నేను ఇక్కడ ఇత్తడి ప్లేట్ తీసుకున్నాను అలాగే ఐదు బొట్లు పెట్టుకోవాలి మూడు కాదండి ఐదు ఐదు బొట్లు పెట్టుకోవాలి పసుపు కుంకుమతో చందనం కాదు పసుపు కుంకుమతోనే పెట్టుకోవాలి జిల్లేడాకు తీసుకొని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి రెండు జిల్లేడాకులు తీసుకోవాలి ఒకటి కాదు శుభ్రంగా నీట్గా కడిగేసుకోవాలి ఎందుకంటే బయట ఉంటుంది కదా చెట్టు దుమ్ము అవన్నీ ఉంటాయి అలాగే తుంచినప్పుడు తెల్లటి పాలలాగా వస్తుంది కాబట్టి అదంతా నీటుగా పోయేటట్టు కడుక్కోవాలి ఎందుకంటే ఆ తెల్లగా పాలు వచ్చినప్పుడు మనకు కంటికి ఇలా తగిలింది అనుకో చాలా డేంజరు తెల్లటి పాలు వచ్చినప్పుడు జిల్లేటి పాలు అందుకని అది మొత్తం పాలు కారే వరకు ఉంచి కడిగేసుకోవాలి ఆ తర్వాత పసుపుతో జిల్లేడాకు మీద నక్షత్ర ఆకారంలో ఒక చిన్న ముగ్గు వేసుకోవాలి గంధం కాదండి పసుపే పసుపుతోనే మనము ఈ విధంగా చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ఐదు బొట్లు పెట్టుకోవాలి నక్షత్రం లాగా స్టార్ ముగ్గు వేసుకొని ఆ తర్వాత బొట్లు పెట్టుకోవాలి ఎవరైతే మానసికంగా బాధపడుతుంటారో టెన్షన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని బాధపడుతూ ఉన్నవాళ్ళు ప్రతి మంగళవారము ఈ జిల్లేడాకు తెచ్చుకొని దీపం పెట్టినట్టయితే చాలా వరకు మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది రెండు ఆకులు తీసుకోవాలి ఒకదానికేమో వీడియోలో చూపించిన విధంగా స్టార్ లాగా వేసుకొని బొట్లు పెట్టుకోవాలి ఇంకోదేమో మామూలుగా పసుపు కుంకుమలు ఐదు బొట్లు పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఎందుకంటే రెండు ఆకులు పెట్టుకోమన్నా ఇక్కడ ఒకటి కాదు ఆ తర్వాత ప్రమిదలు తెచ్చుకోవాలి మట్టి ప్రమిదలు ఏ ప్రమిదైనా పెట్టుకోవచ్చు మట్టి ప్రమిదలు అయితే చాలా మంచిది అది కొత్తవి అయితే ఇంకా మంచిది నాకు ఇక్కడ కొత్త లేవు కాబట్టి పసుపు నీళ్ళతో శుభ్రం చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను మట్టి ప్రమిదలు తీసుకొని పాత వాటివి అయితే పసుపు నీళ్ళల ముంచేసుకుంటే సరిపోతుంది చూడండి ఇక్కడ పసుపు నీళ్ళల ముంచి మీకు చూపిస్తున్నాను పాతవి కొత్తవి ఉంటే చాలా మంచిది కొత్తది ఉంటే కొత్తది పెట్టుకోవచ్చు ఎరుపు రంగు వత్తులు వేసుకొని దీపం పెట్టుకుంటే చాలా మంచిది మంగళవారం కదా ఎక్కడైనా అమ్మవారి గుళ్ళల్లో కానీ ఇంట్లో కానీ లేదంటే పోచమ్మ ఎల్లమ్మ ఎక్కడ ఏ గుడికి వెళ్ళినా కూడా మనం ఇలా పెట్టుకున్నామంటే చాలా చాలా మంచిదండి ప్రతి గుడిలో తెల్ల జిల్లే డాకు ఉంటుంది చెట్టు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ జిల్లే డాకు తీసుకొచ్చి ఇలా చేసుకొని గుడిలో వెలిగించినా కూడా చాలా మంచిది లేదంటే ఇంట్లోనైనా వెలిగించుకోవచ్చు ప్రతి మంగళవారము లేదా శుక్రవారము అమ్మవారికి చాలా చాలా ఇష్టము ఇలా వెలిగించినట్టయితే మనసు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది చిరాకు కోపము ఇవన్నీ ఏమీ ఉండదు గుడిలోనైనా వెలిగించుకోవచ్చు కుదరినప్పుడు ఇంట్లోనైనా జిల్లే డాకు తెచ్చుకొని ఇలా ప పసుపుతో చిన్న ముగ్గు వేసుకొని కుంకుమ బొట్లు అన్నీ పెట్టుకొని ఆ తర్వాత మట్టి ప్రమిదలో పెట్టుకొని ఎరుపు ఒత్తులు వేసుకొని ఎరుపు రంగు పువ్వులు అలాగే ఎరుపు అక్షతలు ఇవన్నీ వేసుకొని మనం పెట్టినట్టయితే దేవుని దగ్గర మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అలాగే ఎవరైనా ఇంకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోబోతే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కనున్న బెల్లైకాను క్లిక్ చేశారంటే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది జిల్లే డాకు చాలా చాలా మంచిదండి వినాయకుడికి కూడా వెలిగిస్తారు జిల్లే డాకుతో దీపము అలాగే జిల్లేడు ఒత్తులు కూడా దొరుకుతాయి పూజా సామాగ్రిలో స్టోర్స్ ఉంటాయి కదా పూజా సామాగ్రి అమ్మే వాళ్ళ దగ్గర జిల్లేడు ఒత్తులు కూడా దొరుకుతాయి అవి తెచ్చి మనం దీపం పెట్టుకున్న చాలా చాలా మంచిది మానసిక ప్రశాంతత కోసమే కాదండి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం అలాగే వినాయకుడి అనుగ్రహం కోసం అలాగే శివుడి అనుగ్రహం కోసం ప్రతి సోమవారం కూడా మనము ఈ జిల్లే డాకు మీద వెలిగిస్తే చాలా మంచిది శివుని అనుగ్రహం కూడా కలుగుతుంది నేను ఇక్కడ మంగళవారం చేసుకోమని చెప్తున్నాను మంగళవారం కూడా చాలా చాలా మంచిది అలాగే 
ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటాను ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీరు కూడా మానసిక ప్రశాంతత కోసము ఈ దీపం వెలిగించి ఆ ప్రశాంతత మీకు చేరుకోరాలని ఆశిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు